Servus! Ja jestem Bernard Kokczyński, a to jest po drugiej stronie lustra. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony polskim lotnikom, którzy toczyli nierówną walkę we wrześniu 1939 roku z Niemcami na niebie. Ze względu na dwie różne historie, które poruszę, będą to dwa oddzielne odcinki. Wrześniowe niebo, część pierwsza i część druga. Część pierwsza będzie poświęcona lotnikom z 212 eskadry bombowej, którzy zostali strąceni przez Niemców nad miejscowościami Patok, Środkowice, Walewice i Dutówek. Przyznam się, że podejmując ten temat nie byłem świadom skali jego trudności. Przygotowanie dla Państwa materiału przypominało raczej prowadzenie śledztwa niż robienie filmików na YouTube'a. Ile samolotów wystartowało 4 września 1939 roku? Jak wyglądało lądowanie strąconych przez Niemców pilotów? No i czy piloci naprawdę startowali z lotniska w Kucinach? O tym wszystkim już teraz. Zapraszam na wrześniowe niebo. Zacznijmy naszą opowieść od maszyn, na jakich latali polscy piloci. W przypadku 212 eskadry bombowej były to samoloty PZL-37 Łoś. Skrót PZL należy rozszyfrować jako państwowe zakłady lotnicze. Liczba 37 odnosi się do trzeciego i najbardziej udanego prototypu, który był budowany od 1936 roku, a finalnie zaakceptowany przez Wojskową Komisję Odbiorczą właśnie w 1937 roku. To ten model został dopuszczony do produkcji seryjnej. Jego poszczególne wersje nosiły nazwę A, a bis, B, C i D. Genezy powstania Łosia należy dopatrywać się we wzroście roli lotnictwa bombowego na świecie. W tamtym czasie na wyposażeniu polskiej armii znajdowały się przestarzałe bombowce Fokker. Projekt wstępny opracował późną jesienią 1934 roku inżynier Jerzy Dąbrowski przy współudziale inżyniera Piotra Kubickiego. Konstruktor opracował samolot nowocześniejszy i szybszy niż od niego wymagano. Projekt przedstawiał dwusilnikowy dolnopłat wolnonośny o konstrukcji metalowej, chowanym podwoziu i udźwigu bomb do dwóch ton. Kraje takie jak Turcja, Bułgaria, Belgia, Rumunia, Jugosławia czy Egipt były zainteresowane importem Łosi, co najlepiej oddaje skalę sukcesu polskiego projektu. Plany te, jak i wiele innych, zostały pokrzyżowane przez wybuch wojny. Odwiedzając Państwo na przykład makietę Łosia z Dutówka, Możecie Państwo przeczytać informację, że samolot ten startował z lotniska znajdującego się w Kucinach. Fakty historyczne wyglądają jednak nieco inaczej. Ten odcinek jest wyjątkowo bogaty w fakty i informacje, które musiałem weryfikować w wielu źródłach. Prawda jest taka, że lotnisko znajdowało się na polu za mną, tu gdzie stoję, czyli w Dzierżanowie, 4 km na południe od Kucin. Gdy w 1938 roku państwo polskie zaczęło wykupować tereny i gospodarstwa po odbudowę lotniska dla utajnienia całego przedsięwzięcia, oznaczono to miejsce na mapach i teczkach sztabowych jako Kuciny. Ta nomenklatura przeszła do historiografii kampanii wrześniowej i jest ona używana do dnia dzisiejszego. Nie zmienia to faktu, że jest ona krótko mówiąc nieprecyzyjna. Polscy sztabowcy planując budowę lotniska w Dzierżanowie 
nie uwzględnili jednego ważnego elementu, który zaważył na tajności całego przedsięwzięcia. Gospodarstwa w oku lotniska były zamieszkałe przez niemieckich kolonistów. W okolicy znajdowała się szkoła, zbór ewangelicki z cmentarzem, a także sklep z piwiarnią, w której spędzała czas okoliczna społeczność. Cmentarz za mną, który Państwo teraz widzicie, to jeden z ostatnich śladów osadnictwa niemieckiego w tej okolicy. Istnieje wiele przekazów mówiących o tym, że naziemna obsługa lotniska w Dzierżanowie musiała odpierać liczne ataki niemieckich dywersantów. Niemcy z pobliskiej osady Trupianka prowadzili ostrzał startujących i lądujących polskich samolotów. Będąc tutaj w Trupiance zastanawiałem się, czy faktycznie było to możliwe, ponieważ Trupianka znajduje się o około 3 km na południe od lotniska w Dzierżanowie. Jak Państwo pewnie doskonale wiecie, samoloty startując, jak i lądując, zataczają kręgi w powietrzu. Biorąc pod uwagę gabaryty samolotów bombowych, osiągnięcie odpowiedniego pułapu zajmuje im znacznie więcej czasu niż samolotom np. myśliwskim. A 3 km odległości w powietrzu to wcale nie tak dużo. Reasumując, uważam, że ostrzał polskich samolotów przez Niemców z trupianki był jak najbardziej możliwy. Finalnie Polacy zostali zmuszeni do wykonania lotu bojowego właśnie przeciwko Niemcom z trupianki. Opowiadając Państwu o lotnisku w Dzierżanowie, Warto także wspomnieć o ofiarności polskiej ludności z pobliskiego Bełdowa, która pomagała w pracach takich jak przewóz bomb lotniczych lub ich załadunek. 4 września 1939 roku, najprawdopodobniej przed godziną 13 z lotniska w Dzierżanowie startuje pięć polskich bombowców. Istnieje też inna wersja. Startują dwa łosie w okolicach godziny 11.00 a kolejne trzy startują przed 13. Należy dodać, że ze względu na podmokły teren startujące łosie nie mogły zabrać na pokład więcej niż 800 kg bomb. Oznaczało to częstsze starty samolotów i znacznie większe ryzyko zestrzelenia. Cel misji nie jest do końca jasny. Pojawiają się sprzeczne wersje wydarzeń. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to zbombardowanie przeprawy w Rychłocicach nad Wartą odległej o około 65 km od lotniska w Dzierżanowie. Ta informacja znajduje potwierdzenie w literaturze. Również jeśli Państwo spojrzycie na mapę, wydaje się to być znacznie bardziej prawdopodobny cel bombardowania, niż jak część źródeł podaje zniszczenie niemieckich kolumn pancernych pod Wieluniem. Ponieważ 4 września Niemcy forsują już linię umocnień Warty i Widawki, a Wielu nie jest miastem frontowym. Front we wrześniu 1939 roku jest niezwykle dynamiczny. Bombardowanie niemieckich kolumn pancernych pod Wieluniem byłoby niezwykle trudne, ponieważ to Luftwaffe wiedzie prym w powietrzu, a nie polskie siły powietrzne. W niektórych źródłach pojawiają się także informacje, jakoby łosie wyruszyły w celu bombardowania niemieckich kolumn pancernych na kierunku Radomsko-Częstochowa. Najbardziej prawdopodobne w przypadku tych informacji wydaje się pomylenie dat, ponieważ polscy piloci startując z Dzierżanowa faktycznie prowadzili rozpoznanie na kierunku Radomsko-Częstochowa, ale nie 4, a 2 września. Z drugiej strony, jeśli przyjmiemy wersję, że wystartowały dwie oddzielne wyprawy Łosi, być może celem właśnie jednej z nich był kierunek Radomsko-Częstochowa. Pierwsza z załóg dowodzona przez kapitana obserwatora Jana Balińskiego została zaatakowana najprawdopodobniej tuż po starcie. 
celowo używam sformułowania najprawdopodobniej, ponieważ informacje na ten temat są, krótko mówiąc, nieprecyzyjne. Jedno jest pewne. Kapitan obserwator Jan Baliński przeżył. Wiemy, że przeżył, ponieważ tego samego dnia około godziny 14.15 i około godziny 16 miały miejsce dwa niemieckie naloty bombowe właśnie na lotnisko w Dzierżanowie. W wyniku tych nalotów zostały zniszczone dwa kolejne łosie, zapas paliwa, bomb i amunicji, a także został ciężko ranny dowódca 212 eskadry bombowej. Na jego miejsce został powołany kapitan obserwator Jan Baliński, który zginął dzień później, czyli 5 września. W godzinach przedwieczornych 4 września ocalałe łosie odleciały na lotnisko znajdujące się pod Grójcem. W nocy z 4 na 5 września pozostały na miejscu personel skupił się na naprawie ostatniego uszkodzonego łosia, który ich zdaniem był zdolny do lotu. Naprawa zakończyła się powodzeniem. O świcie miał on wyruszyć wraz z transportowym fokerem wiozącym mechaników i sprzęt lotniskowy. Tuż po starcie naprawiony łoś musiał zawrócić, ponieważ zapomniano go zatankować. Ten błąd wykorzystali Niemcy. Łoś został zniszczony przez grupę Messerschmittów. Te same Messerschmitty dopadły lecącego fokera i strąciły go nad miejscowością Pucznie. W samolocie znajdowała się grupa mechaników, pilot i nowo mianowany dowódca eskadry, kapitan obserwator Jan Baliński. Samolot uległ kapotażowi. Polega to na przewróceniu się samolotu przez nos na plecy. Dochodzi do niego, gdy koła podwozia w układzie klasycznym zostaną nagle zahamowane podczas lądowania lub startu, na przykład o przeszkodę w postaci rowu. Kapitan obserwator Jan Baliński został bardzo ciężko ranny w brzuch. Nie był w stanie samodzielnie wydostać się z wraku samolotu. Pomogli mu mechanicy. Wszystko to działo się pod ciągłym ostrzałem niemieckich pilotów. Został przewieziony do szpitala w Łodzi przez właściciela majątku w Puczniewie, gdzie zmarł jeszcze tego samego dnia. Wróćmy jednak do pozostałych zaugłosi, które wystartowały z lotniska w Dzierżanowie 4 września 1939 roku, a które nigdy na to lotnisko już nie powróciły. Pozostałe łosie lecą nad Wartę, aby zbombardować przeprawę w Rychłocicach. Podczas wykonywania tej misji grupa niemieckich myśliwców namierza polskie samoloty i rozpoczyna atak, w wyniku którego wszystkie samoloty zostają strącone. W literaturze pojawiają się informacje, że łosie zostały zestrzelone po wykonaniu swojego zadania bojowego, czyli zrzuceniu bomb. Jest to błędne twierdzenie, co postaram się Państwu udowodnić w dalszej części materiału. Szanowni Państwo, jestem w Ślątkowicach, w miejscu, gdzie spadł pierwszy zestrzelony przez Niemców łoś. Towarzyszy mi pan Sławomir Dychto, syn naocznego świadka, pana Stefana Dychto, u którego na polu rozbił się łoś. Panie Sławomirze, co pan pamięta z relacji swojego ojca? Jak to dokładnie wyglądało? To było 4 września 1939 roku o godzinie 13. Ten samolot leciał tutaj z tej strony. Jak leciał, to już się palił. Tu stała taka duża gruszka. To jak on leciał ten samolot, to ta gruszka się tak już zawinęła, że jak ojciec mówił, to myślał, że ona już się złamie, ale jak przeleciał, to minął tą gruszkę i tu jakieś 70 metrów za tą gruszką upadł tu. Ojciec wyleciał z domu, chciał zobaczyć, no to poleciał, tam taka mniejsza gruszka jest, to zaczęło strzelać tutaj z tego samolotu, to się położył i czekał, aż ucichnie, bo inni ludzie też lecieli. No ale jak już ucichło, 
to przyleciał zobaczyć jak to wygląda no to jeden pilot to był od tego samolotu odrzucony jakieś 50 metrów jak się później okazało to był to Józef Siwik bo z tej racji było wiadomo bo miał na głowie czapkę pilotkę to jak mu ojciec zdjął to było w niej napisane w środku Józef Siwik na w środku było jeszcze dwóch, ale jak się później okazało, to było trzech, bo ten trzeci to był spalony prawie. I później te, później, żeby ich pochować, to taki nauczyciel tutaj był, Dylik. On się postarał o trumny i tu ich pochowano w trzech trumnach to jeszcze mój ojciec ich zawoził do Dutowa na cmentarz, to jeszcze po drodze były poświęcone na ulicy. Ksiądz z kaplicy wyszedł i poświęcił ich na drodze i ojciec ich końmi nawet wiózł na cmentarz. No. A a kojarzy pan, czy ten samolot, jak spadał, to on raczej leciał takim niskim, koszącym lotem, czy raczej to była pika w dół? No on już leciał nisko, no bo właściwie to nad samą gruszką, no to mogło to być ile, no 10 metrów. No a tutaj później takie były bomby, to taki nawet chłopak Józef Rabiega, to on tutaj na dołku też był krowy pas, to, to powykręcał zapalniki od ośmiu bomb, to te bomby Niemcy zabrali, a te resztę co były to do lasu wywieźli i tam je zdetonowali, to nawet tam są w lesie takie doły po tych zdetonowanych, to do dzisiaj te doły jeszcze są. A czy państwa rodzinę spotkały na przykład jakieś represje później, za czasów okupacji niemieckiej, w związku z tym właśnie, że ten łoś się rozbił u was na polu, że te ciała wyciągaliście? Nie, tego to nie, to nie wiem. Z, z takiej opowieści to, to, to nic nie słyszałem tego. Nie? A czy któryś z pilotów katapultował się z łosia? Tego to nie wiem, no chyba raczej nie, no bo to jak już on się palił, nisko było, no to, to nie było możliwości, nie? Rozumiem. No bo z tego co słyszałem, jak nad dutowskimi stawami, to jeden się pilot katapultował, tylko on później zmienił nazwisko na Rzemantowski czy jakoś to, ale to dokładnie ja nie wiem. Później z tego samolotu to było osiem wozów, nie wiem czy to była amunicja czy jakieś części, to było do Dutowa odwożone, to nie wiem czy było nakazane przez gminę czy przez sołtysa, bo to później to już firant był rządził, no to zamiast Sołtysa, nie? No to tak, ale jak to było dokładnie, to ja nie wiem, no bo mnie jeszcze nie było na świecie, bo ja się urodziłem w 1944 roku, no to... I tak Pana relacja jest dla nas wszystkich bezcenna, jest Pan niezwykłym świadkiem historii, bardzo Panu dziękuję no ja to mówię, za Pana co, poświęcony czas. Co mi ojciec zapowiadał, no. Bardzo dziękuję, jeszcze raz. No. Niemcy wydobyli bomby lotnicze z zestrzelonego łosia nad Ślątkowicami. Następnie zostały one przewiezione do lasu i tam zdetonowane. Śladem po tych eksplozjach są trzy kratery. Przy jednym z nich obecnie się właśnie znajduje. 
jasno to dowodzi, że łoś ten został strącony w drodze do celu, a nie w drodze powrotnej. Myślę, że jest to też dobry moment, proszę Państwa, żeby pokazać dwa ciekawe relikty, które są związane z tematyką naszego dzisiejszego odcinka. Po pierwsze, przygotowałem dla Państwa Polskiego Orła Sił Powietrznych WZ-36. Proszę Państwa, orzeł z rozpostartymi skrzydłami i koroną zamkniętą. Siedzi on na tarczy amazońskiej. Po bokach znajdują się skrzydła husarskie. Jest to naprawdę prawdziwy rarytas, proszę Państwa, jeśli chodzi o miłośników kampanii wrześniowej. Drugim reliktem, który dla Państwa przygotowałem, to odłamki od bomby lotniczej, która była też przewożona przez łosia. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku łosia ze Środkowic, bomba ta nie została zrzucona na cel, ale została ona zdetonowana przez Niemców. Niestety ja nie potrafię ustalić, jaki jest to rodzaj bomby lotniczej. Jestem w Dłutówku, przy makiecie łosia zbudowanej przez pana Rybaka i pana Tomaszewskiego. Rezultat ich pracy jest naprawdę imponujący. Jeśli jeszcze państwo tu nie byliście, serdecznie polecam odwiedzenie tego miejsca. Makieta bowiem znajduje się w dokładnym miejscu upadku samolotu. We wrześniu 1939 roku znajdował się tutaj młody las, który zamortyzował ten upadek. Dbałość o szczegóły jest naprawdę imponująca. Spójrzcie na to oznaczenie. Jest to gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy, czyli symbol 212 eskadry bombowej. Makieta jest odwzorowaniem łosia w skali 1 do 1. Ze strzelonego nad dutówkiem samolotu wyskoczyło dwóch członków załogi. Mimo, że byli oni pod ciągłym ostrzałem niemieckim, uratowali się. Dwóch pozostałych członków załogi również przeżyło upadek samolotu. Jeden z nich wydostał się z wraku o własnych siłach, a drugi został uratowany przez okolicznych chłopców Piotrka Olkusza i Edwarda Szymaka. W wyniku uderzenia samolotu o ziemię, pilot znalazł się w pozycji głową w dół. Miał złamaną rękę i kości udowe wybite ze stawów. Dodatkowo był przypięty pasami do płonącego samolotu. Gdy już żegnał się z życiem, nadszedł niespodziewany ratunek w postaci dwóch chłopców pracujących na okolicznym polu, Piotrka Olkusza i Edwarda Szymaka. Gdy Piotrek podczołgał się do kabiny pilota, usłyszał Uciekaj stąd, tu zaraz wszystko wybuchnie. Odpowiedział na to flegmatycznie. E tam. Wyciągnął z kieszeni nóż i odciął pilota z pasów. Po chwili zjawili się okoliczni mieszkańcy, którzy załadowali rannych lotników na bryczkę i przewieźli ich do Pabianic, do szpitala wojskowego. Następnie wraz z cofającym się frontem lotnicy również zostali ewakuowani na wschód. Tak przedstawia walkę powietrzną trzeciego plutonu jej uczestnik, wówczas podporucznik pilot Felix Mazek, a po zmianie nazwiska Jan Żarnowski. 
łączność pomiędzy samolotami i pomiędzy ich załogami była tylko optyczna ze względu na brak radiostacji i urządzeń łączności pokładowej. Na wysokości Pabianic nad wsią Ślątkowice koło Dutowa samoloty zostały zaatakowane przez grupę myśliwców niemieckich na samolotach MS-109. Myśliwce niemieckie towarzyszyły przypuszczalnie wyprawie bombowej na Łódź. Nadleciały na wysokości około 1,5 tysiąca metrów i zaatakowały zespołami po dwa samoloty na każdy samolot z klucza. Brak łączności uniemożliwił strzelcom powiadomienie pozostałych członków załogi o atakujących z tyłu i z góry Messerschmittach, w wyniku czego pierwsze ataki zostały przyjęte tylko przez strzelców tylnych. W wyniku pierwszych ataków prawie równocześnie został uszkodzony lewy silnik samolotu prawego i zapalona znajdująca się nad nim benzyna, a w samolocie lewym i prowadzącym zabici lub ranni strzelcy tylni. Po drugim ataku Niemców lewy samolot klucza skręcił w lewo i rozpoczął opadanie ku ziemi. W tym czasie Danielak bezpośrednio po wyskoczeniu zaczepił nogami ostatecznik poziomy samolotu. W następnej chwili jeden Messerschmitt zbliżył się z tyłu i umieścił tuż za samolotem prowadzącym, którego tylny strzelec bezwładnie leżał na swoich karabinach maszynowych, zabity lub ranny w poprzednim ataku. Krótka seria z całej broni pokładowej Messerschmitta zabiła załogę i zapaliła benzynę zbiornika głównego samolotu, który zadymił czarnym, gęstym dymem, skręcił gwałtownie i runął w płomieniach na pola wsi Ślątkowice, grzebiąc we wraku całą załogę. Na widok dymu i gwałtownego ruchu samolotu prowadzącego, pilot prawego, również płonącego samolotu, gwałtownie skierował swój samolot w prawo, przez co uniknął kolejnego ataku i wyszedł z rejonu walki. Z nieznanych przyczyn piloci niemieccy zaprzestali ataków na płonący samolot i zajęli się ostrzeliwaniem opadających na spadochronach, na szczęście niecelnie. Umożliwiło to obserwatorowi, podporucznikowi dzikowi zabezpieczenie i wyrzucenie z samolotu bomb i przejście do środkowej części samolotu za fotel pilota, nad którym znajdowała się duża i łatwo odrzucalna pokrywa. Niestety, pozostawienie przez obserwatora spadochronu w przedniej części samolotu oraz zbyt mała wysokość lotu uniemożliwiły podjęcie próby opuszczenia samolotu ze spadochronem i zmusiły do przymusowego lądowania. Przechylony na lewe, płonące skrzydło i stale opadający samolot wykonał w powietrzu pełne koło i znalazł się nad stawem rybnym koło Dutowa. Gwałtowne poderwanie i skręcenie samolotu tuż nad powierzchnią wody spowodowało uderzenie samolotu lewym osłabionym skrzydłem o niewielki fałd terenowy pokryty młodymi drzewkami, które zamortyzowały upadek samolotu. Po odzyskaniu przytomności poparzeni żarem płonącej benzyny obserwator samodzielnie, a pilot przy pomocy obserwatora i nadbiegłego strażnika stawu wydostali się z płonącego samolotu a następnie zostali zabrani z miejsca wypadku przez nadbiegłych mieszkańców Dłutowa. Jak sami Państwo słyszeliście, przytoczyłem dwie różne relacje dotyczące zestrzelonego łosia nad Dłutówkiem. Różnią się one głównie pod kątem tożsamości osób, które uratowały lotników. Nie ulega jednak wątpliwości, że postawa ówczesnych mieszkańców Dłutowa i Dłutówka była naprawdę bohaterska. To właśnie im lotnicy zawdzięczają życie. Trzeci łoś rozbił się w miejscowości Patok nad Grabią. Relacje z przeszukania miejsca katastrofy możecie Państwo zobaczyć w programie Było Nie Minęło. Istnieją również wcześniejsze relacje w literaturze z przeszukania miejsca tej katastrofy. 
Wróćmy jednak do feralnego dnia 4 września 39 roku. Niebo od tego dnia było bardzo pogodne. Nagle pojawia się na nim ciemna smuga dymu i zarys lecącego w dół łosia. Po chwili można dostrzec katapultującego się pilota i białą czaszę spadochronu. Pilot spada w odległości około kilometra od miejsca rozbicia się samolotu. Nie rozmawia z nikim i nie rusza na miejsce katastrofy. Zniknął niemal tak nagle, jak się pojawił. Spadający łoś leciał po prostej. Później ostro pikował w dół, a następnie przeszedł do niskiego lotu koszącego, by finalnie zaryć się w torfowisko. Tę wersję wydarzeń potwierdzają wyniki prac prowadzonych na miejscu katastrofy. Jasno to oznacza, że lotnicy nie rozbili się w sposób bezwładny, ale podjęli próbę awaryjnego lądowania, która finalnie zakończyła się niepowodzeniem. Ponadto na miejscu katastrofy brak charakterystycznego krateru dla samolotu, który pikując bezwładnie rozbił się o ziemię. Warto też dodać, że moment pikowania w powietrzu był niczym innym jak próbą ugaszenia pożaru przez obserwatora, który miał dostęp do awaryjnego systemu sterowania. Na miejscu katastrofy znaleziono również resztki po bombach, co oznacza, że Niemcy strącili łosie w momencie, kiedy one leciały do celu, a nie w drodze powrotnej. Istnieje też relacja jednego z niemieckich pilotów opisująca wydarzenia nad miejscowością Patok. Ja ją oczywiście Państwu tutaj przytoczę, choć nie jest ona do końca prawdziwa, ponieważ niemiecki pilot twierdzi, że łoś bezwładnie spadał i wbił się w ziemię. A tak jak już wspominałem, badania miejsca katastrofy absolutnie tego nie potwierdzają. Czwarty z zaatakowanych łosi próbował umknąć swoją ociężałą maszyną bombową w chmury. Skręcał i wykonywał uniki jak ścigany zając. Niemieccy myśliwcy nie dali mu odetchnąć. Lewy silnik polskiej maszyny zajął się ogniem. Wykonując pętlę, jej pilot spróbował ukryć się w wielkiej chmurze. Brunatna maszyna zniknęła we mgle. Potem z chmury wypadł czarny punkt. Otworzył się spadochron. Pojedynczy spadochron. W górze, pod osłoną chmury, polski pilot odrzucił osłonę kabiny podczas wykonywania pętli i dał się wyrzucić z fotela sile od środkowej. Ten chłop nie pomyślał przy tym o swoich towarzyszach. Teraz gnali prosto w objęcia śmierci, razem ze swoją maszyną, która stromo spadała w dół i uderzyła pionowo w ziemię. Jestem w Drużbicach na cmentarzu, gdzie pochowani są lotnicy strąceni nad miejscowością Pato. Przez to, że ocalały pilot nie rozmawiał z okolicznymi mieszkańcami, ludzie ci nie mieli pojęcia z ilu osób tak naprawdę składa się załoga samolotu Łoś. Dlatego pierwotnie z wraku samolotu wydobyto jedynie dwa ciała. Gdy woda na powierzchni torfowiska opadła kilka miesięcy później, odsłoniła ona resztki ostatniego członka załogi wraz z unoszącą się jego ręką na powierzchni torfowiska. Ciało to zostało przetransportowane właśnie tutaj do Drużbic i również złożone we wspólnej mogile. Trafiłem na bardzo ciekawe zdanie w literaturze przedmiotu, jeśli chodzi o pilota, który katapultował się nad patokiem, że zrobił to po prostu przedwcześnie, przez co miał się przyczynić do śmierci swoich kolegów z załogi. W mojej ocenie bezpośrednią odpowiedzialność za śmierć polskich lotników ponosi niemiecki pilot Messerschmitta, który strącił łosia. Być może, gdyby pilot Kazimierz Kaczmarek nie katapultował się wtedy, w grobie w Drużbicach byłyby nie trzy, a cztery ciała. 
Niestety nie podzielił on się swoimi wspomnieniami z tego zdarzenia z badaczami kampanii wrześniowej, przez co jego odpowiedzialność tak naprawdę pozostaje jedynie w sferze domysłów. Czas na ostatnią historię ze strzelonego łosia nad Walewicami. Na polu za mną, na którym obecnie się znajduję. Historia ta jest najbardziej trudna i zagmatwana z całej mojej dzisiejszej opowieści. Co wiemy na pewno? Łoś ten został strącony nad Walewicami przez dwa niemieckie Messerschmitty w dniu 4 września 1939 roku. W wyniku zestrzelenia poniosło śmierć dwóch polskich członków załogi. Wiemy również, że lotnicy należeli do 212 eskadry bombowej i także startowali z Dzierżanowa. Co budzi moje wątpliwości? Przede wszystkim godzina startu i zestrzelenia tego samolotu. Jak Państwo pamiętacie, pozostałe łosie startowały z Dzierżanowa około godziny 13, być może przed godziną 13. Świadkowie z Walewic twierdzą, że łoś ten spadł około godziny 11, być może około godziny 12. Zatem musiał wystartować przed pozostałymi łosiami. Chyba, że zeznania świadków są po prostu nieprawdziwe. Kontrowersje dotyczą również celu misji tego samolotu. Ponownie pojawia się nam przeprawa na Warcie w Rychłocicach, ale również bombardowanie kolumn niemieckich pancernych w okolicach Radomska i Częstochowy. Przebieg zdarzeń z 4 września 1939 roku jest następujący. Dwa niemieckie Messerschmitty namierzyły polskiego łosia w okolicach wolskiego folwarku. Jak udało mi się ustalić z rozmów z okolicznymi mieszkańcami, wolski folwark już nie istnieje, spłonął kilka lat temu. Natomiast zabudowania za mną są w miejscu, w którym kiedyś on się właśnie znajdował. Nazwa wolski folwark rzekomo ma pochodzić od nazwy miejscowości, czyli Woli Pszczółeckiej. Wróćmy jednak do łosia. Jeden z Messerschmittów wpuszcza krótką serię. Samolot się zapala i znacznie obniża pułap swojego lotu. Jeden z lotników katapultuje się. Niestety, wysokość jest za niska. Spadochron nie zdążył się rozłożyć, przez co lotnik rozbił się o ziemię i poniósł śmierć. Trzech pozostałych członków załogi rozbija się o pole w Walewicach. Samolot staje w płomieniach. Dwóch z członków jego załogi uratowało się. Jeden niestety poniósł śmierć. Gdy samolot przestał płonąć, a amunicja w nim znajdująca się przestała wybuchać, okoliczna ludność wyciągnęła ciało ostatniego z lotników i został on pochowany na cmentarzu w Wygiełzowie. Podobnie jak lotnik, który katapultował się. Szanowni Państwo, jestem w Walewicach z Panem Tadeuszem Kubikiem, jedynym w tym momencie naocznym świadkiem ze strzelenia łosia. W momencie, gdy łoś spada w Walewicach, Pan Tadeusz ma 9 lat. Panie Tadeuszu, jak to było? Jak to wyglądało? Co Pan pamięta z tego dnia? Co pamiętam Panie, to, to było, to już zaraz była wojna, to już początek było wojny Panie. Jak mówią, ja wyszłem tutaj i, i mi się urywa, panie, bo, i, i, i samoloty już dwa, samolot bombardował, kole wszystkie dwie bomby rzucił tutaj i samo, mówią tu samolot leci nad folwarkiem, pod folwarku, tu leciał samolot i z takim skosem leciał w stronę Walewic. To my wylecieli na drogę, patrzyli, żeśmy, a dwa samoloty niemieckie, jeden z jednej strony, drugi z drugiej. I tylko było słuchać, ta, 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 ta,
tak go dobijali. I zlądował to na polu pomiędzy lotczykowym polem a Sikorskiego. Tam spadł ten samolot. Bo żeśmy lecieli to, ale to dużo ze wsi, kto był to, bo już kazali uciekać ze wsi, przed wo że, że, no, że żeby Niemcy. opuścić wieś. To my polecieli tam, ale tam nie, nie kazali tam oficer jeden jeszcze był żywy, zlądował tym samolotem i ludzie lecieli, tam my lecieli wszyscy do, 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 do jego samolotu, a on pokazywał, żeby, żeby padnąć na ziemię. Jak ten samolot padł na ziemię, to wybuchła jedna bomba w, w tym samolocie i ten samolot rozrzuciło po polu, po polu, ale on ręką kiwał, żeby się kłaść. Ten pilot, ten, ten lotnik. Ten, ten, ten lo, o, oficer, oficer polski i ludzie, ci, ci, dzieci to dzieci, kazał się dzieciom położyć, żeby się przewrócić, a nie i, i Wszyscy się pokładli i ta bomba wybuchła, to z tego samolotu to tylko cząstki zostały. Porozrzuć silniki, odrzuciło silniki, taki kędzierski Ignaz, to wziął te silniki, on miał te silniki, te, takie, takie różne części pobrał, bo chłop wojskowy wiedział co wziąć. A my to, ja to przyniosłem z tego samolotu, to grzebienie my zrobili, to był aluminium, to się lekko to zrobiło. I brat starszy to grzebienie robił z tego, te, te blachy to rozrzucało to te 300 metrów o, 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 na koło i tylko i jedna bomba została nieruszona, nie, był, nie wypał i leżała tak 50 metrów od tego, od tego samolotu, co tam upadł. No to, to tam leżała, że te dwa czy trzy dni, ale ludzie tam chodzili oglądać. No, i te chłopy ze wsi wziły, tam już nie pamiętam, które to se, poszły ze, ze, ze szpadami, wykopały dół kole tej, kole tej bomby, bo to było tak gdzieś długie z metr, może mhm. więcej. No bomba lotnicza, tak? Tak, to była jak gruszka, takie jajowata była. To pamiętam, jak to była ta bomba. I wykopały dół, przeniesły ją na, na jakiś tam, na jakiś Koca, czy coś ją przejechali do samej mm -hmm. granicy i wykopały dół pod, pomiędzy lotcykowym polem a sikorowym, sikorskiego. I stoczyły ją tam w ten dół. I ona jest tam do tej się, nikt ją tam nie wykopywał. Czy widzicie Państwo, że zdanie pana Tadeusza też potwierdza tutaj teorię, że samolot został zestrzelony w drodze do celu, czyli miał na pokładzie bomby lotnicze a nie w drodze powrotnej. Jak leciał przed wypadkiem, a jeden pilot chciał się wyskoczyć z samolotu, to, to drzewo, tam teraz już poręba wyżnięte jest to drzewo, spadł i zabił się, bo był za nisko i samolot spadł, się nie otworzył i zabił się, jest pochowany w Jełzowie. Na tam jest na krzyżu jego śmiga samolotu, samolotu tam wszyscy widzą, gdzie był pilot pochowany. Tak, ja również. A, on, a ten oficer, który przeżył, to, to przeżył. To przyjechał po wojnie tutaj, na, bo się dowiedział, że tu jest pochowany na cmentarzu, to tu się modlił jeszcze nad tym kolegą na cmentarzu. Bardzo dziękuję, panie Tadeuszu. Pana zeznanie jest to, naprawdę, pana relacja jest bezcenna. Co wiedziałem, to powiedziałem pan. Jak Państwo pewnie sami zauważyliście, odcinek ten jest niezwykle trudny ze względu na różne wzajemnie wykluczające się często relacje. Moją rolą było przedstawienie Państwu całego zgromadzonego materiału na temat zestrzelonych łosi, a także przedstawienie najbardziej prawdopodobnej wersji wydarzeń. Obecnie jestem w Dłutowie na cmentarzu przy grobie lotników, którzy polegli na pobojowisku lotniczym w Ślątkowicach. Zanim pójdą napisy końcowe, chcę oddać hołd wszystkim lotnikom, o których traktuję ten dzisiejszy odcinek. Zatem zobaczycie Państwo ich sylwetki. 
Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym materiale. Widzimy się w kolejnym odcinku. Servus! Thank you.